wenn wir an der Arbeit rangehen, dann gehen wir als erstes inhaltlich ran, weil uns ein Thema interessiert. Und dann ist aber unser Ansatz tatsächlich, beispielsweise mit der DDR, haben wir uns damit beschäftigt, was war eigentlich der künstlerische Ansatz und die künstlerische Ästhetik in der DDR. Und für uns war besonders interessant dieses Thema des sozialistischen Realismus, aber auch Brecht. Und das hieß dann schon für uns auch auf ästhetische Weise, wir beschäftigen uns damit und bilden daraus eine Essenz. Was ist das für uns heute, was wollen wir damit hinnehmen? Wir suchen eine neue Form. Ich traue nicht immer nur das nach, was irgendwo anders gerade im Vogue ist. Da können wir nur schlechter sein. Wir machen das auf einem anderen Feld, wie mit der Jeanshose. Anstatt zu versuchen, die Jeanshose nachzumachen, sollten wir zugeben, dass wir es nicht können. Dazu sind die Kostüme von Rot oder Tod ja auch eher nur so Prototypen. Also sie sind aus Nesselstoff genäht, die man eigentlich nur benutzt, um zu schauen, ob irgendwie der Schnitt stimmt. Man sieht die Anzeichnungen noch darauf und ähm, ja, dadurch hat man halt so eine gewisse Offenheit, in welche Richtung das gehen kann. Also man sagt jetzt, okay, das ist jetzt der Stand, den wir gerade haben, genau wie die DDR, die vielleicht irgendwie eine Utopie war und vielleicht auch irgendwann in einer besseren Form möglich gewesen wäre. Arbeit, Land, Maschinen, Material, das alles kostet Geld, viel Geld. Hast du das Geld? Schau sie dir an, die Leben, die diese Menschen geführt haben. Die Begrenzungen in ihrem Denken, die Macht, die ihnen plötzlich in die Hände gefallen ist. Und dann wirst du erkennen, dass der Entwurf für den Stadtteil noch erheblich schlimmer hätte ausfallen können. Wir hatten äh, Textdokumente und Zeitdokumente, wo eben oft ein Tonband mitlief, das wir dann abgehört haben, transkribiert haben und daraus Szenen geschrieben haben. So dass unser Ziel war, dass wirklich diese Zeit zur Sprache, äh, zur Sprache kommt. Und wir das Sprachrohr dieser Zeit werden, also Gepflogenheiten, Denkweisen der Zeit übernehmen und gleichzeitig eben auch, indem wir das heute rezipieren, natürlich auch ein Heute mit reinzubringen. Also unserer Meinung nach geht es gar nicht um Kritik an irgendeiner Sache, sondern es geht wirklich um eine prinzipielle Auseinandersetzung mit der Politik unseres Staates, mit dem Charakter unseres Staates, mit dem Wesen unseres Staates und mit einem Protest, der vor allen Dingen von der anderen Seite ausgenutzt wird, in einer Art und Weise, die sich natürlich kein Staat gefallen lassen. Also wir gehen eigentlich immer in unseren Arbeiten in die deutsche Geschichte rein, beschäftigen uns mit der und versuchen dann dem Zuschauer, der Zuschauerin was an die Hand zu geben. Eine Form von Erfahrung und im besten Fall auch eine Form von Werkzeug, heute auf die Welt anders zu gucken. Genau, ich glaube, was die Eleganz aus Reflexästhetik auch besonders auszeichnet, ist, dass es so ein Bühnenrealismus und, oder ein Bühnennaturalismus und ein, eine Bühnenabstraktion gibt, die so gegenübergestellt werden. Und das ist vielleicht auch ganz stark dadurch bedingt, durch den Ort, wo wir ja die meisten Produktionen erarbeiten, in der Naxos-Halle, dass man mit diesen, äh, mit diesen Oberflächen und mit, diesen, mit dieser Belastung äh, von Material mit Geschichte dauernd zu tun hat, dass man da so besonders sensibel wird, was stelle ich denn da rein, was stelle ich denn auf so einen, äh, auf so einen, auf so einen Fabrikboden, der 100 Jahre alt ist, äh, Will ich da anfangen, lege ich da einen Perserteppich hin oder sage ich, nee, ich muss da viel weiter von weg eigentlich, um überhaupt äh, mich davon lösen zu können oder da was reinzusetzen. Also ich glaube, die, die Halle hat, hat da auch ganz viel mit zu tun. Trilogie, also nicht mehr an einer fünfteiligen Serie, sondern nur noch drei. Äh, Erfolg von Dion Feuchtwanger, 
Es ist ein Roman von ihm, der vor 100 Jahren in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts spielt. Hauptsächlich in Bayern, aber auch äh, an der Ruhr und auch in Berlin. Also doch so ein Gesamt, äh, gesamtes Bild von Deutschland der damaligen Zeit zeichnet. Sie wollen zu Martin Krüger? Wodurch sind Sie dafür legitimiert? Vielleicht durch Menschenliebe? Durch Ihre Freundschaft mit Krüger? Solche Legitimationen genügen nicht an einer bayerischen Behörde. Verbindungen zwischen Mann und Frau sollen sie behördlich anerkannt werden, bedürfen der standesamtlichen Sanktionierung. Wir werden heiraten. Kann ich Krüger vorher sehen? Leider durchaus nicht angängig. Darf ich also bitten? Ja. 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 Ja, ich würde sagen, es gibt genau, es gibt drei Arbeiten, die am Anfang äh, unserer Studienzeit äh, standen, die jetzt zusammengefunden haben. Das ist einmal Gertrude Steins, Truthahn und Knochen und Essen und es gefiel uns. Das ist ein sehr loser Text, der, wo ein Gedanke zum nächsten führt. Gleichzeitig findet man aber trotzdem ein Kriminalspiel da drin. Und wir haben angefangen damit, einem Vorhang zu arbeiten, der immer nur Teile der Bühne zeigt. Also der sehr mit so einem Verstecken und nicht Sichtbarem oder nur Teilsichtbarem arbeitet. Und das kommt immer wieder in unseren Arbeiten vor. Sachen zu verstecken, zu verhüllen, nicht zu zeigen. Das hat natürlich auf eine Art mit dieser Bedeutung des Vorhangs zu tun und mit so einer Form von Auftritt und Illusion und auch dieses Bemerkbarmachen von der Illusion und dass ein Vorhang eben auch so ein Innen und Außen und einen Privatbereich markieren kann. Aber es passte eben zum Beispiel für uns auch zu dieser Thematik der DDR, dass Sachen, die im Privatbereich miteinander verhandelt werden konnten, nicht nach außen dringen durften. Dass man eben versucht hat, sich so in Nischen zu bewegen. Also auf eine andere, und, das, und da gab es dann auch keinen Vorhang, sondern es gab Stellwände, die das ersetzt haben. Aber als Motiv kam es auf jeden Fall wieder. Eher nicht. Aber komm nur. Jetzt weißt du ja, wo ich bin. Dann gibt es die Arbeit der Kleinbürgerhochzeit, die wir gemacht haben, von Bertolt Brecht. Die haben wir als Monolog erarbeitet und da dieses Sprechen, die Sprache auseinanderlegen und, und sehr, sehr klar mit dieser Sprache zu arbeiten und sich auch mit Brecht auseinanderzusetzen. Dass ihr alle Möbel selber gemacht habt, auch, auch den Schrank. Und äh, das dritte ist Wilhelm Tell. Das war eine Ausschreibung für so einen Wettbewerb. Da sollte man äh, aus Tell 15 Minuten vorspielen. Und Tell, der ja auch quasi eine Revolution anzettelt sozusagen, ähm, den haben wir quasi umgemünzt in einen jungen Mann, der eben auch von sich erzählt, ja, er war bei dieser Revolution 89 dabei und sich so mit Wilhelm Tell vergleicht und dann aber merkt, ja, Wilhelm Tell ist ja gar kein Revolutionär und ist einer, der alles ja im Alleingang gemacht hat und gar nicht mit Menschen zusammen war. Und diese Auseinandersetzung mit sich selber und einer Zeitgeschichte und auch diesem... Entstehen von Text und wie eben eigener Text entstehen könnte, hat in der Arbeit angefangen. Ich hätte auch ganz schon in 15 in der Punkband gespielt und die Musik gemacht, wo ich hätte mein Herzblut für vergießen können. Aber wer, wer woanders die Zukunft passiert ist, da, da bin ich aus meinem Kuhkauf nicht rausgekommen. Bin ich weggekommen aus der Provinz. Also ja, ich finde, man kann es eigentlich so sagen, dass es nie nur darum geht, was sichtbar ist auf der Bühne, sondern auch immer um das, was unsichtbar ist. Und ähm, dadurch, also haben wir es jetzt noch mal mehr, aber eigentlich ist es fast immer ein bisschen so, quasi diese Hinterszenik auf die Bühne geholt. Und man hat ganz viele Momente, in denen man eben nichts sieht oder nur Teile sieht oder mal ein Körperteil, der dass aber dann wieder vom Vorhang quasi eingesaugt wird. Ich denke, unsere Arbeitsweise, unser inhaltliches Interesse 
befindet sich immer auf einer riesigen Großbaustelle. Wir haben nur hinten in so einer kleinen Ecke angefangen. Jetzt gehen wir gerade in die nächste Ecke. Und wahrscheinlich, wenn wir die ganze Großbaustelle bearbeitet haben, gibt es wahrscheinlich schon neben dem Thema der deutschen Geschichte, wo man sieht, okay, die kommt immer wieder drin vor und mit der beschäftigen wir uns. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Themen, äh, bei denen man dann merkt, aha, die spielen immer wieder eine Rolle. Also weil sowohl jetzt äh, bei Bayern in den 1920er Jahren als auch äh, in der DDR spielte für uns immer eine große Rolle die äh, Frage, die Stellung der Frauen, die Rolle der Frauen, ohne das so hervorzuheben, sondern einfach das so ganz klar und ganz selbstverständlich mitzuerzählen und eher im Vordergrund zu haben als im Hintergrund, aber nicht ständig darauf hinzuweisen, sondern es einfach zu machen. Es ist doch so, ich bin nicht bereit gewesen, bloß zu heiraten, um abgesichert zu sein oder weil es sich so gehört. Jetzt muss ich eben die Konsequenzen tragen. Falls es welche gibt. Warum sollte es keine geben? Also meine Arbeit mit Schauspielerinnen und Schauspielern ist die, dass ich tatsächlich am interessantesten finde, so, das würde vielleicht die eine als äh, was Filmisches bezeichnen, jemand anders als was ganz Pures. Ich finde interessant, die Schauspielerin, die sich hinstellen kann und erstmal sich nicht vornimmt, was zu spielen, sondern nur tatsächlich da zu sein. Sie hat den Text gelernt, sie weiß alles und dann zu gucken, was kommt in diesem Moment, damit ich eben auch was über diese Person, die da selber steht, erfahre. Also, dass die eine gewisse Durchlässigkeit hat. Klar frage ich mich, ob du deswegen gegangen bist, aber ich kann mir das nicht mehr einreden, dass das der Grund war für dein Leben, weil dein Grund war so klar. Du hast ihn vorher gewusst und uns allen gesagt, hättest du nicht lügen können? Echt. Mir hätte das geholfen. Ich glaube, Mama wäre das egal gewesen, aber dann hättest du einfach gesagt, ich muss hier weg. Ich muss weg von euch. Ich wäre die Erste, die es verstanden hätte. Du hast von der Suche nach was Größerem, vom gelobten Land geredet. Es ist ja klar, dass ich irritiert war. Findest du nicht? Also und tatsächlich komme ich mit den Schauspielern und Schauspielern am besten klar, die keine Angst davor haben, sich selber zu zeigen. Ich habe ein Lied geschrieben, Magdalena. Magdalena in der Ecke Normannenstraße steht das Hauptgebäude für Staatssicherheit in Berlin. Ich konnte das Lied nicht Stasi nennen, sonst wäre ich gleich in den Knast gekommen. <lacht> Magdalena war so stark und hatte große Hände. Wen sie liebte, streichelte sie in die Wände. Weiß und kalkig ward ihr Liebster endlich noch. Dabei liebte Magdalena jeden, doch ach Magdalena, Magdalena. Magdalena, Lena, Lena, Magdalena, Lena, Lena, Magdalena, Magdalena. Außerdem hat sie wohl zu Tod gedrückt. Manchmal glaubt sie selbst, sie wird verrückt, weil sie immer wieder lieben muss. Dabei tötet jeden schon ihr Kuss. Ach, Magdalena, Magdalena. So ist es eigentlich. Das, würde ich sagen, macht uns als Gruppe aus, dass wir einander eben doch also so vertrauen, dass jeder und jede genügend Freiheit hat, sich selber in ihrem Gebiet, das sie für sich einnehmen möchte, austoben kann und es trotzdem dann zusammenpasst. 